ಶ್ರೀಮಾಂಕರನಾಚಾರ್ಯ ಕವಿತಾಕೇಹಿ ವೇದಾಚಾರ್ಯ ವೈದ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧಿ ಗುರುವಂಬ್ರಾಯ ನಮಃ ಈ ಒಳೇ ವೃತ್ತಿ ಯೋಗದಾಳ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಗಿ ಗುಹಕಾರಿಗಣತ್ತೆ ಅವಶೇಷಣ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥತ್ತ ಪೊದುವ ಪಾತ್ರ ಇಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ತೆಲಿಂದಾಗ ಅಂದ ಸ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಗಿ ಗುಣಕಹ ಧರ್ಮೋಕ್ತೆ ಅವೇನ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಅಕ್ಷರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರ ಅವೇನ್ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ತರತ ಸ್ಪರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸಂತವನ್ನು ಅವನ್ ಯಾರ್ ಅದ ಮಾದರಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಅಶ್ಚರ್ಯ ಮೊದಲನ ಅಕ್ಷರ ಇಂದ ಅಕ್ಷರ ಪರ ಸ್ಥಳ ಇಂದ ಪರಸ್ಪರ ನಾಡು ಸುಲಭಪಟ್ಟವನ್ ಯಾರ್ ಅವೇನ್ ಸಂದೇಹ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಣ ಬಂದ ಇಂದ ಅಕ್ಷರ ಸುತ್ತ ನಾಡು ಸುಲಭಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾನ್ ಅವೇನ ಸುಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮ ಏನ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿಗಳನ್ನ ನೇರ ಪಾಕುಪಡಿಯಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ನೇರ ಪಾಕ ಮುಡಿಯಾದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಏನ ಕೇಳಿ ಕೇಳ ಅದು ಎದ ತೆರೆಂಜುಂಟಾಮೋ ಅದೇನಂತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಭಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಕಾರಣವೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿ ತೆರೆಂಜುಂಟಾಕ ಕಾರ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿಭಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ತೆರೆಂಜುಂಡ ಅದೇನ್ ಪೂರ್ವಕ್ಷ ಅಕ್ಷರ ಸಪ್ತಮ ಅಕ್ಷರ ಪರದಸ್ಥ ಅದೇನ್ ಸಲ್ಲದ ಪರಹ ಪ್ರತಿಭಿ ಜೀವನಿ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ ರೆಂಡು ಬೇರೆ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಗೀಕರಿಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾನಿ ಅಕ್ಷರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಷರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ ಏ ಅಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಕ ಅಚಕ್ಷಸ್ತ್ರಕ್ಷಸ್ತ್ರಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾತ
ஒரு குணம் இளநிலை இவை குணம் உடவையில் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு ரெண்டு குணத்தையும் சேர்த்து படுத்தோம்னாக்க உடனே திறமை ஒரு இல்லாமையாக இருக்கிறான் இருக்கிறவனாக இருக்கிறான் ரெண்டுமே இருக்கிறான்ல தான் முடியும் ஆகவே நம்ம சித்தாந்தத்துல அபாவம் என்பதே ஒண்ணு கிடையாது பாவம் தான் முழுக்க முழுக்க பாவம்னா என்ன இருக்க வஸ்துக்கள் தான் நம்ம சித்தாந்தத்துல இருக்கு இல்லை அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம சித்தாந்தத்துல அப்படியான இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க அதிர்ஷ்டத்துவம் மூணக்கண்ணால் பார்க்க முடியாதவன் ஞானக்கண்ணால் பார்க்கப்படுவாங்க ஊனக்கண்ணால் பார்க்கப்படாதவன் நம்ம சாதாரண கண்ணை கொண்டு அவனை பார்க்க முடியாது கிருஷ்ணனுக்கு அவ்வளோ வேண்டியவன் அர்ஜுனன் ஆனால் கூட அவனால பரமாத்மாவுடைய திவ்ய விஸ்வரூபத்தை நேரப்படுத்த முடியல திவ்யம்தாவது சக்ஷஸ்தே ஏனமான தஷ்டம் இருக்குது என்றே கூட ஆள் உனக்கு திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கிறேன் அதனால நீ வந்து என்னை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற அவ்வளோ வேண்டியவனாக இருந்தால் கூட அவன் சிஷ்யனாக மாறினப்போ அவனுக்கு திவ்யமான கண்ணை அவன் கிடைக்க அந்த கண்ணை கொண்டு தான் அவன் பார்த்தானே தவிர்த்து ஊனக்கண்ணை கொண்டு பார்த்தே இல்லை அர்ஜுனன் அதனால அதிர்ஷ்டம் இதெல்லாம் சொன்னோன்னே என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு ஊனக்கண்ணால பார்க்கப்பட முடியாது ஞானக்கண்ணால தான் பார்க்கலாம் அதனாலதான் ஆரம்பமே அதபராய் அக்ஷரம் அதிகம் பரவித்யை அபரவித்யை அபரவித்யன்னு என்ன அர்த்தம் பரோக்ஷ வித்யை எதுவும் சாஸ்திர எந்த ஜானம் அர்த்தம் சாஸ்திரத்தினால எந்த ஜானம் வருதோ அது அபரவித்யை அதே உபாசனம் தியானம் இவைகளால பக்தி ரூப பண்ண உபா பண்ணுமான ஒரு உபாயம் இருக்கே அதால வரக்கூடிய தரிசனம் இருக்கே ஞானம் அதுதான் பரவித்யன் பேரு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டு அதனால ஊனக்கண்ணால பார்க்க முடியாது அதனால அதே மாதிரி அகோத்திரமான குளம் இல்லை அனவன் சத்திரிய குளத்துல அவதரிச்சான் பாவனாக பிராமண குளத்துல அவதரிச்சான் இப்படி எல்லாம் அவதரிச்சா அவனு குலை இல்லைன்னு எப்படி சொல்றது அப்படின்னாக்க பிராகிருதமான குளம் நமக்கு எல்லாம் எப்படிப்பட்டது வந்து சரீரத்துல வரக்கூடிய கர்மா கர்ம தோஷங்கள் தான் அந்த கர்ம தோஷங்கள்னால நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்க இந்த மாதிரி பிறவிகள்லாம் கிடைச்சது சரீரதை கர்ம தோஷை யாத்தி ஸ்தாவரதான் நரக ஒரு ஸ்தாவரமா மாறன் மனுஷன் தான் ஆனா அவனுடைய தோஷத்தினால கர்ம தோஷத்தினால அவன் அது மாதிரி மாறினான் அதனால பிராகிருதமான பிறவிகள்லாம் அவனுக்கு இல்லை அப்ராகிருதமானது அவனுக்கு உண்டு இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு போனோம் இப்படி பார்த்துன்னு போனோம்னாக்க எதுவுமே பாவ பதார்த்தம் இல்லை பாவ பதார்த்தம் தான் அப்படி சொல்லின்னு போனதுனால எந்த தோஷமும் இல்லை நம்ம சித்தாந்தத்துல அதிர்ஷ்டத்துவாதி குணக்காக பரமாத்மே அதிர்ஷ்டத்துவம் முதலான குணங்களை உடையவன் பரமாத்மாவா ஏன்னாக்க தர்மாப்தே தர்மம் இருக்கு அவனுக்கே உரித்த தர்மங்கள் இங்க இருக்கு அதனால அதுதான் சரியா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்ச ரெண்டாவது சூத்திரம் விசேஷண பேத விபதேசாத்தியாந்தரோ விசேஷணம் விசேஷணம் என்ன அர்த்தம் வேதவிய பிரதேசத்துக்கு விசேஷணம் முக்கியம் வேதவிய பிரதேசம் என்ன பிரித்து சொல்றதுன்னு அர்த்தம் இவன் ஒரு தேவதத்தன் இன்னொருத்தர் ஒரு தேவதத்தன் அப்படின்னு இவனும் தேவதத்தன் அவனும் தேவதத்தன் நாக்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போட்டுமே இதுக்கு வேற வேற என்ன தான் இவன் சிகப்பு தேவதத்தன் அவன் கருப்பு தேவதத்தன் இப்ப இந்த விசேஷணம்ன்றதற்கு பாருங்கோ சிகப்பும் கருப்பும் சேர்ந்து ரெண்டுத்தையும் பிரிச்சு விடுறது அந்த மாதிரி விசேஷண பேதவிய உபதேசாத்தியம் விசேஷணங்கள் இருக்கு பரமாத்மாவோட விசேஷணம் என்ன சபஜித்தம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிரகரணம் முழுக்க பார்க்கணும் பிரகரணம் முழுக்க பரவிதை தியானம் அந்த தியானத்தினால அறியக்கூடிய பரமாத்மா தான் நம்மள அறிஞ்சிக்கணும்னாக்க இவ்வளோ பெரிய பார்த்து இது வேணுமா ஏன்னா கர்மயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம்ன்றோம் அதுல கர்மயோகத்தினால மனசுல இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் எல்லாம் படுடும் பிரதிபந்தகமான கர்மாக்கள் தொழுன்னு அர்த்தம் ஞான யோகம் அப்படின்றதுனால ஆத்மஸ்வரூபம் தெரிஞ்சிடும் கடைசியா இருக்கக்கூடியது பக்தி யோகம் அதனால பரமாத்மாவை நேரம் பார்க்கலாம் சாக்ஷாத்காரம் அது வரது இப்போ இந்த பரமாத்மாவை பார்க்கறதுதான் உபயோகப்படுறது தியானம் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு தியானம் பண்ணி ஆத்மஸ்வரூபத்தை உண்டி பார்த்துட்டோம்னாக்க அது தோஷம் ஏன்னா ஏற்கனவே 
സ്വാമി ദേശീയ സാധനം നിഷ്കര സാധിക്കാത്ത സാധനം ശരിക്കും സൂര്യകുമാരുമ്പോൾ അസാരം അല്പസാരം ചേ സാരം സാരത്തരം തിരിഞ്ഞേ അസാരം അല്പസാരം ചേ അസാരം നാക്കാൻ സാധാരണ വൈശ്വിക സുഖമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തനാളെ നമുക്ക് ഇത്ര സാധ്യത ഏറ്റവും കരുതി പറയുന്നതാണ് അല്പസാരം ചേ ഏതൊക്കെ സുഖപ്പെട്ട പണന്ത അണ ഏതോ പശുമാട് വേണോ പുറന്ത് വേണോ എന്നിട്ട് യാഗം മണ്ണിയാണ് കരുതി സാറം അഭിനയിക്കാൻ സാറത്തറം അഭിനയിക്ക ആത്മ ആത്മാനുഭവം കൈവല്യം ചെറു കേവല ആത്മാനുഭവം ജീവാത്മ നമ്മൾ ആത്മസ്വരൂപത്തി അനുഭവിക്കരുത് നമ്മളെ ഉണർത്തി നമ്മൾ നല്ല കാര്യം മണ്ണോ മനസ്സിൽ ഒരു ആനന്ദമാണത് അത് കൊഞ്ചോ പഠിപ്പിടിയാ മേല പാത്തിന്റെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ സ്വരൂപം എപ്പോഴും ജനസ്വരൂപം സുഹൃത പറഞ്ഞു ഒരു നായ് അത് കുപ്പ കുപ്പ ഇതിൽ മേട്ടിലെ പ്രശ്നം കൊടുക്കും അപ്പൊ പറയുന്ന അതിനെല്ലാം ഓരോ അതൊക്കെ പറയ ജന്മാക്കെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഓർമ്മ അത് എന്നെ കൊണ്ടോ പേരപ്പെട്ട വംശങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇതാ ആത്മാനുഭവം ഉണ്ടത് ഇത് നീക്കം നമുക്ക് തേവയില്ല ഇന്ത അനുഭവം അനുഭവിക്കണം എപ്പോഴി പരമാത്മാനുഭവത്തോട് സ്വേന്ത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉണ്ടി അനുഭവിച്ചാണ് തേവയില്ല ഈ അതാണ് സാറം തെരെ ഭജേ സാരതമം ശാസ്ത്രി ബ്രോ സമപ്പെട്ട ഉപാദനം വേണ്ടത് എന്തത് സാരതമമാണ് ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നാം പ്രവർത്തിക്കണം അന്തധ്യാനം താങ്ങി നോക്കണം അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണമായി ജീവന ദർമ്മിക്കണം തോക്കൂടാതെ അതിനാണ് വിശേഷണ ദൈവിക ഉപദേശാഭ്യാം അന്ത പരവിദ്യയും ചുട്ടരുത് അതേമാതിരി ചുടരെല്ലാം ശ്രവണ കേന്ദ്ര കേക്കര ഏത് തെരഞ്ഞുണ്ട എല്ലാം തെരഞ്ഞിടുമോ അഭിയും കേക്കര അതേമാതിരി ബ്രഹ്മവിധോ വദന്തി അഭിയെല്ലാം വാക്യം ബ്രഹ്മവിത്തുക്കൾ ബ്രഹ്മവിത്തുക്കൾ എന്നർത്ഥമോ നല്ല ജ്ഞാനമാണിലാണ് യോഗികൾ നടത്തുമോ അന്ത യോഗികളെല്ലാം സാധാരണ യോഗികളായിരിക്കും മറ്റാളെ അവളെല്ലാം ബ്രഹ്മവിത്തുക്കൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായിരിക്കും കൂടിയുവാൻ നടത്തുമോ അങ്ങേ ഒരു വാക്യം നടത്തി യമേവ ഏഷവർണത്തെ തേനളദ്യ ഒത ഉപാസന മണ്ഡല അതേ ഉപാസന മണ്ണച്ച് അന്ത ഉപാസന പക്വദശ വന്നത് എന്നാക്ക പരമാത്മ എന്ന് വേണ്ട യാർ അവൻ വിരുമ്പുകളാണോ വരിക്കലാണോ അവനാണ് അടയക്കൂടി അവൻ പരമാത്മ അപ്പടി നാം ചൊല്ലിക്കാതെ അതേമാതിരി വിഷപുരാണത്തിനെയും ചൊല്ലിച്ച് പരാസരൻ സഹിക്കല അവൻ അടയ വേണ്ടത്തേക്ക് രണ്ട് ജ്ഞാനം ഇറക്ക് ഒന്ന് സാധാരണമാണ് ജ്ഞാനം എന്നാക്ക വിവേക ജ്ഞാനത്തിനാൾ ഇറങ്ങി പരമാത്മ ജ്ഞാനം ഇറക്കി പറഞ്ഞോ അതാ അതായത് ബ്രഹ്മോപാസന നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കണം അത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അതായത് വേദത്തിനാണ് വരുന്ന ജ്ഞാനവും വിവേകത്തിനാണ് വരുന്ന ജ്ഞാനവും വിവേകം എന്ന അർത്ഥവും ഉപാസന എന്ന അർത്ഥവും ഇപ്പടി വിശേഷണ ഭേദവീരദേശാഭ്യം അന്ന് പരമാത്മാവ് അലയരുതേണ്ടത് ഒരു വിവേകമാണ് അത്ഭുതമാണ് ഒരു ജ്ഞാനാത്മകമാണ് ജ്ഞാനം അന്ത ജ്ഞാനം പെരുമാനം ഉപായ വിഭാഗം അറിയാറില്ല സ്വാമി സാഹിത്യത്തെ അറകാ സഹിക്കരുത് ഉപായമാവത് ഒരു ജ്ഞാന വികാസ വിശേഷം ഉപേയമാവത് ഒരു ജ്ഞാന വികാസ വിശേഷം അഭിനയ ജ്ഞാന വികാസ വിശേഷം സാധാരണമാണ് ജ്ഞാനത്തിക്കും അന്ത ധ്യാനരൂപമാണ് ജ്ഞാനത്തിക്കും ഭേദമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം വെക്ക് ആണാൽ ആത്മജ്ഞാനം നമ്മൾ വിശേഷമാണത് എല്ലാം ജ്ഞാനത്തെ വെച്ചിട്ടിരിക്കണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും യഥാതു ഒരു വിധത്തില് ജ്ഞാനം ഇരുന്ന ഭേദാർക്ക് യഥാതു കൃഷിത്രം സമർത്ഥനാക്കണം ആനാൽ ജീവനം ദൃക്കിച്ച് തിരുവാൽ അടയർദ്ധം ദൃക്കിച്ച് ഇന്ന പരബ്രഹ്മ ഉപാസന വരയ്ക്ക് അതുതാണ് വസന്ത ജ്ഞാനം അന്ത ജ്ഞാനം ആണ് നമുക്ക് അത് സൊല്ലത് ഇങ്ക അത് മറ്റുമല്ല വന്ന് ഇങ്ക പരസ്യ സൊല്ലച്ച് തപ്പസ ചീയത്തെ ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്ന വിശേഷണ ഭേദ ഉപദേശം വിശേഷണം വരയ്ക്ക് വിശേഷണം എന്ന് വിശിഷ്യ അതാ വിശേഷിക്കപ്പെട്ട് അറിയരുത് ബ്രഹ്മവേര ബ്രഹ്മത്തിക്ക് ഇന്റെ ഇന്ത വിശേഷങ്ങൾ ഇരിക്ക് ജീവനക്കോ പരമാ പ്രകൃതിക്കോ ഇന്ത പരമാത്മാവക്കിർക്ക കൂടിയ വിശേഷങ്ങൾ ഇല്ല ഈ അപ്പടിയെല്ലാം ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആദരണാളി അവസ്ഥയിൽ തെരഞ്ഞു പോണോ അത് സൊല്ലച്ച കപസ ചീയത്തെ ബ്രഹ്മ ചീയത്തെ ചേർക്കപ്പെടുകരുത് എന്ന് ചേർക്കപ്പെടുകരുത് കപസ ചീയത്തെ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ എണ്ണ പണ്ടത് എന്നാക്ക തപസ് പണ്ടതാ സങ്കല്പിക്കരുത് സേന്ത് ഇത് ലോക സൃഷ്ടിയെ ചേർത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് 
பசு உண்ணம் அபிஜாயத்து அன்னம் அவங்ககிட்ட இருந்து இந்த அன்னம் போக்கிய வஸ்துக்கள்லாம் உண்டாகிறது போக்கிய வஸ்துனாக்கா லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரகிருதி சம்பந்தமான வஸ்துக்கள் அனைத்துமே இதில் என்ன உண்டாகிறது பிரதம உண்ணம் அபிஜாயத்து இப்படி வரிசையா போகுது இந்த மாதிரி பரமாத்மாவே சர்வ காரணமாக பரமாத்மாவே சர்வஜனாக பரமாத்மாவையே எல்லாருக்கும் சரீரியாக பரமாத்மாவை தெரிஞ்சிருந்தா தான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்றது இப்படி வேதங்கள் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க அந்த பிரம்மத்துக்கு தேர்ந்துதான் லோகத்தின மீது எல்லா வஸ்துக்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி சொல்லப்படுச்ச இத வந்து ஒட்டுட்டு விபரீதமா அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது அதனால விசேஷன வேதவி அபதேசாத்தியான்ச ந இதர ஊ இதர ஒண்ணு என்ன அர்த்தம் பிரதானமோ புருஷனோ இல்லை அவர்கள் இல்லை பரமாத்மா அப்படிதான் இங்க சொல்லப்பட்டவன் இந்த பிரகடனத்துல அக்ஷர சத்துக்கும் அதான் அர்த்தம் அப்படின்னு இது சொன்னதுனால இது ரெண்டாவது சூத்திரத்துக்கு இப்படி அர்த்தமாச்சு மூணாவது ரூபோபன்யாச அப்படின்னு மூணாவது சூத்திரம் ரூபோபன்யாசம் ரூபோபன்யாசம் என்ன அர்த்தம் பெருமானுக்கு திரைலோக்கி சரீரத்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு திரைலோக்கி சரீரத்துன்னு என்ன அர்த்தம் மூணு லோகத்திலையும் சரீரமாக உடையவன் அக்னிஹி மோர்தா அவன் சிரசு இருக்கே யாருடைய சிரசு பரமாத்மாவுடைய சிரசு எதுன்னு நாக்கா அக்னி தான் கண்கள் என்ன சந்திர சூரியவும் கண்ணு சந்திரன் சூரியனும் கண்ணா இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லும் போது சிகத்துல நாமத்துல அப்படின்னு சொல்ற மொழி அந்த ஸ்லோகம் அதனுடைய பொருள் அதாவது சந்திரனும் சூரியனும் திருக்கண்களா இருக்கு திசக சுரோத்திரை திக்குகள்லாம் இருக்கு அந்த திக்கு திசைகள்லாம் அவனுக்கு காதுகளா இருக்கு வாக்கு நம்ம பேசுற வாக்குகள்லாம் இருக்க வேதங்கள் தான் அது அவனுக்கு அவனுக்கு பிராண நிலைனாக்க சாதாரண வாயு தான் சர்வயமோ விஷம் பிரபஞ்சமா இருக்கு அதனால பாதம் எது அப்படின்னா பூமியா இருக்கு அதனால சர்வபூத ஆந்திராத்மாவா இருக்கான் இப்ப என்ன வச்சு தலையிலிருந்து இந்த திருவடி பரியந்தம் உருவகப்படுத்தி விட்டுருக்கு அக்னியே தலையா இருக்கும் கண் கண்கள் சந்திரசூரியனா இருக்கும் வேதங்கள்னா வாக்கா இருக்கும் அது மாதிரி வாயுதான் பிராணனா இருக்கும் பிரபஞ்சம் தான் ஹிரதயமா இருக்கும் பாதம் தான் பிரதவியா இருக்கும் இந்த திரைலோக்க சரீரத்துன்றது பரமாத்மாவுக்கு தான் வரும் சார் அதான் சர்வ பூதாந்தராத்மத்துவம் இந்த மாதிரி ரூபம் இந்த ரூபம் சாதாரண ஜீவனுக்கு வராது ஜீவனுக்கே வராதுன்னா பிரகிருதிக்கு வருமா அதனால அக்ஷர சித்தவாச்சின் யார் அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா தான் அப்படின்னுட்டு இந்த மூணு சூத்திரங்களினால அதிருஷ்டத்வாதி குணகாரிகரணத்தை முடிச்ச வச்சார் சூத்திரக்காரன் அதனால ரெண்டு அக்ஷர சப்தம் இருந்தாலும் ஒரு அக்ஷர சப்தம் பரமாத்மாவ சொல்லும் இன்னொரு அக்ஷர சப்தம் பிரகிருதியையோ ஜீவனையோ சொல்லும் அதுக்கு அஸ்னாதி அனுபவிக்கிறது மாறுகிறது விகாரத்தை அடையுது இந்த மாதிரி எத்தனையோ அர்த்தம் ஏதாவது சென்று அக்ஷர அர்த்தம் நிலவுகிறோம் அப்படின்னுட்டு இந்த அதிகரணத்தை முடிச்ச வச்ச இப்போ அடுத்த அதிகரணம் வைஸ்வான அதிகரணம் அந்த அதிகரணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய இது பிரம்ம வித்ய வைஸ்வான வித்யின் பேர் இது சாந்தோஜ உலகத்திலையும் பிரதாரணி உலகத்திலையும் படிக்கப்பட்டிருக்கு இது அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல சாந்தோஜ உலகத்துல ரொம்ப அருமையாக படிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு அஞ்சு ரிஷிகள் ஒன்னா சேர்ந்தா அஞ்சு ரிஷிகள் என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்கா வந்து அவளுக்கு விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா முதல்ல உபமன்யன் ஒருத்தர் சத்தியன் ஒருத்தர் இந்திரத்தியம்னு ஒருத்தர் ஜனர்னு ஒருத்தர் புடிலர்னு ஒருத்தர் இந்த நா அஞ்சு பேரும் விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா நமக்கெல்லாம் யார் ஆத்மா நமக்கெல்லாம் யார் ஆத்மா எது பிரம்மம் அப்படின்னு அவள் விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சா இந்த வார்த்தையை பாத்துக்கோங்க யாரு ஆத்மா யாரு பிரம்மம் எது பிரம்மம் அப்படின்னுட்டு அவ விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சா இவாள் கூட சந்தேகம் வந்துருச்சு வந்த உடனே நான் சொன்ன அஞ்சு பேரும் நம்ம எது கஷ்டப்படணும் நமக்கு என்னவோ தெரியல இங்க உத்தார கண்டு இருக்காரு ஏற்கனவே படிச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாருங்க போன அந்தரிய அவர்கள் கூட வந்த உத்தாலகன் அதாவது அருணி அப்படின்றவருடைய பிள்ளை அருணனுடைய பிள்ளை 
இவர் அவருடைய பெயர் அவர் சிவாத்தை தகப்பனார் மகா பிரம்மருக்கு இவர் அஞ்சு பேரும் சொல்றா இந்த உத்தாரக இருக்காரு வைஷ்வங்கர ஆத்மாவை உபாசிச்சுருக்க அவர்கிட்ட போய் நாம கேட்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் உத்தாரகர் சேர்க்கிறார் உதாரகர் வந்து கேட்கிட்டு வாங்கவும் கூப்பிடுறது என்ன வேணும் அப்படின்னு உடனே இவர் சொல்ற நீர் வந்து வைஸ்வானர் ஆத்மாவை உபாசிக்கிறாரு அந்த வைஸ்வானர் ஆத்மாவை எங்களுக்கு உபதவி செய்யுங்கோ அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார் அஞ்சு பேரும் என்ன அந்த ரிஷிகள் எல்லாரும் தபசிகள் ஆனாலும் அவளுக்கு சந்தேகம் வரைச்ச எப்படியாவது சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும்னு எப்படி இறங்குறா பாருங்க அவளுக்கு வெக்கமே இல்லை நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னா சொல்லலாவா நமக்கு தெரியாத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற உத்வேகத்தில் வா போறா அஞ்சு பேரும் சேர்ந்த அவரை கேட்ட உடனே அவர் யோசிக்கிறார் எனக்கு வந்து இதுல பூர்ணத்தை வெளியே நான் எப்படி இவ்வாறு சொல்ல முடியும் தெரியா தெரிந்த அனுப்பிச்சுள்ள அது இவருக்கு திரவு வகுப்பு இல்லை எனக்கும் தெரியாதே அதனால நானும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ற இப்ப வந்து அந்த இவர் கே 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 எஸ் அஷ்வபதியின் பேர் கே கே மகாராஜன் அந்த அஸ்வபதியானவர் வைஸ்வானர ஆத்மாவை உபாசி செஞ்சிருக்கேன் எனக்கும் தெரியல பூர்ணமா நான் எதையோ உங்களுக்கு பூர்ணமா இல்லாத சொல்ல முடியாது ஐயோ வாங்கோ நாம ஆறு பேரும் அவரை போய் கேட்கலாம் அப்படின்னுட்டு இவர் உத்பாலகர் கூப்பிடுறார் கூப்பிட்ட உடனே உடனே அவள் என்ன பண்றான்னாக்க பெரிய சந்தோஷமா கிளம்புறா ரொம்ப சந்தோஷமா கிளம்புறா கிளம்பின உடனே வந்து அந்த அந்த அஸ்வதியானவர் யாகம் பண்ணிருக்க யாகம் பண்ணிருக்கிறத இவர் வந்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு ஆஹ் நம்ம யாகம் பண்ணும் எப்பேற்பட்ட பிரம்ம வித்துக்கள் வந்திருக்கா இந்த பிரம்ம ரிஷிகளை சத்கரிக்கிறது சம்மானம் வருது நம்ம கௌரவம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற வந்து நமேஸ்தேனகா ஜனபிரதேன கதர்யகா ந மத்தியபகா இங்க பாருங்க என்னுடைய ராஜ்யத்துல தேனகா திருட்டு திருடே கிடையாது அதே மாதிரி கதறியகா தானம் பண்ணாதவாளே கிடையாது மத்தியபகா குடிக்கிறவாள்லாம் இல்ல குடிக்கிறவாளும் கிடையாது அது மாத்திரமா அனாகித அக்னி இல்ல எல்லாரும் அக்னி அக்னியை காப்பாத்தின் இருக்கா யாகம் பண்ணி ஆதாரம் பண்ணி ஆயுதாக்னிய மாதிரி யாகம் பண்றவாதான் இருக்கா அந்த மாதிரி என்ன அவித்வான் எங்க தேசத்துல அத்தியனம் பண்ணாத யாருமே இல்லை இன்னொருத்தனுடைய ஸ்திரீகள்ட்ட போறவன் அது இங்க கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரி எங்க கிட்ட தோஷமே இல்லை இன்னொரு பொம்பளை கிட்டயே ஒருத்தம் போகாதவன்லாம் இருக்கான் பரம சுத்தாலாய் வழிலாம் இருக்கான்னாக்க அந்த காலத்துல இந்த பாதிவரத்தில் எப்படி இருந்தது யாருமே ஸ்திரீகள்லாம் இன்னொரு புருஷா கிட்ட போகவே மாட்டா அப்படிப்பட்டவா என்னுடைய ராஜ்யத்துல இருக்கா அதனால நீங்க எல்லாம் வந்தீங்களே எங்கிட்ட தானம் வாங்கிண்டாக்க உங்களுக்கு தோஷம் இல்ல நானும் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யாகம் பண்ணிக்கிச்சு யாராவது வந்தாங்கனாக்கா அவளுக்கு தானம் பண்ணி ஆகணும் அதுலயும் பிராமண ஆள் வந்தா அவளுக்கு கண்டிப்பா சமர்ப்பிக்கணும் அதுலயும் பிரம்ம எழுத்துக்கள் வந்தா கேட்கவே வேண்டாம் நீங்களோ பிரம்ம ரிஷிகள் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறதுனால இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் இருக்காது புரோஹிதான் அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு தனம் தருவனோ அத உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் எல்லாரும் வாங்கோ பாருங்கோ அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ண தெரியுமா வந்து யாருக்கு பணத்தினால வேணும்னு ஆசைப்படுறாளோ லோகத்துல பணத்தை வச்சுட்டே ஜீவனம் நடத்தணும் பணம் பணம் பரப்பாளோ அவளுக்கு தானே பணம் வேணும் அவதான் இந்த பணம் வேணும்னு கேட்பா எனக்கு எது எங்களுக்கு எதுக்கு பணம் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்னன்னா நாங்க வந்து ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்தை வச்சுட்டு இங்க எல்லாம் வந்தாங்க நாங்க பணம் வேணும்னு கேட்கலாம் நாங்கெல்லாம் அப்படி வரலையே எங்களுக்கு எது இஷ்டமோ அதை பண்ணுங்கோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கிற நாங்க வந்து வயசான ஆத்மா உபாசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவோம் அந்த இச்சை எங்களுக்கு இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வைஸ்வானர் வித் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுட்டு அந்த வித்தைய உபாசனம் பண்ணணும் அந்த வித்தையை கொண்டு தரமான உபாசனம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு அதுக்கு எங்களுக்கு நீங்க உபதேசம் பண்ணணும் 
அப்படியே எங்களுக்கு பண்ணுங்கோ அப்படியா சரி நான் கருத்தால உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அங்க பாருங்க அங்க வாக்கியம் சாந்தோஜன் வாக்கியம் தேஹே சமிப்பான பூர்வான்னே பிரதி சக்கரம் இரே அவன் எல்லாம் என்ன பண்ண தெரியுமா எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாரும் கல்யாணம் ஆனதுதான் ஆனா அவங்க கூட கையில சமைத்த இருக்கணும் வந்துட்டாலும் ஏன்னா பிரம்மச்சாரி தர்ம மொழி அது பிரம்மச்சாரி அவன் சிக்கணும் அதுக்கோசரம் சமைத்த இருக்கணும்னு தெரிக்கிறாளா இருந்தாலும் சேர்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லிக் கூடும் கோரும் அப்படின்னு கேட்கிறான் உடனே உடனே என்ன பண்றான்னாக்க அவன் வந்து இவர் என்ன பண்ணணும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் முதல்வர் அவமன்யர்கள் பேர் அவரை பார்த்து கேட்கிறார் நீ வந்து எந்த வைஸ்வான நீ எதோ எதை வைஸ்வானா வைஸ்வான ஆத்மாவா நான் உபாசனம் பண்ற உடனே அவர் சொல்ற ஓபமன்யர் ரிஷி நான் இந்த சொர்க்கலோகம் இருக்கே அததான் வைஸ்வான தான் நினைச்சுக்கிறேன் அப்படியா அது வந்து வைஸ்வான பூர்ண ஆத்மா இல்லை அது சுதே தான் பேர் அவருக்கு வந்து தனதான் அது தனதான் அது வைஸ்வார ஆத்மாவுக்கு தலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற திருப்பி பௌலி சத்திய இயக்கியன் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்கிறார் நீ எதோ இது பண்ற அப்படின்னு அவர் சொல்ற நான் ஆதித்யன தான் நான் பண்றேன் ஆதித்யன தான் அவர் விஷயம் அதெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் சொல்ற அது வந்து கண்கள் தான் கண்கள் தான் அது அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறார் அதுக்கப்புறம் இந்திரத்தி உம்னரை பார்த்து கேட்கிறார் என்ன நீர் எதோ இது பண்ற அப்படின்னாக்கா நான் வந்து வாயு இருக்கேன் அதான் நான் பண்றேன் வாழ்க்கைய வைஸ்வாரம் நினைக்கிறேன் நானு அப்படின்னு சொல்றேன் உடனே இவர் சொல்ற அது இந்த வைஸ்வானுக்கு பிராணனா இருக்கும் அதே மாதிரி ஜனர்னு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட பார்த்து கேட்கிற நீர் யார் நீர் உபாதனம் பண்றார் இப்படி வரிசையா கேட்கச்சே அவர் ஆகாசத்தை நான் பண்றேன் வைஸ்வானாக ஆகாசமே எனக்கு வைஸ்வான ஆத்மா அப்படின்னு நான் உபாதனம் பண்றேன் அதுவா அது வந்து மத்திய காயம் இடுப்பு இருக்கே இடுப்பு தான் இருக்கு பேர் வைஸ்வார ஆத்மாவுக்கு கடவுள இவரை பார்த்து சொல்ற முடியல பார்த்து நீ யார ஜலத்தை தானா இது பண்றேன் அப்படியா இந்த ஜலமானது உடம்புக்குள்ள இருக்க உள்ளுக்குள்ள ஜலமும் அல்ல வெளியேற்ற மோங்க ஜலம் சிறுநீர் மாதிரி அவைகள்லாம் தான் அது உருவா இருக்கும் பரமாத்மாவுக்கு வைஸ்வார ஆத்மா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அது முடிஞ்ச உடனே கடவுள உத்தாதகரை பார்த்து கேட்கிறேன் கௌதமரே உத்தாதகரே நீ யாரு அப்படின்னா நான் பிரதிவியை தான் நான் பாசிக்கிறேன் உடனே அவர் சொல்ற இந்த பிரதிவி இருக்கே இது வந்து வைஸ்வார ஆத்மாவுக்கு திருவடிகளா இருக்கும் இப்படின்னு வரிசையா சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியா நீங்க பண்ணக்கூடாது உபாசனம் ஒருத்தர் தலைய பண்றார் சொர்க்கத்தை இன்னொருத்தர் கண்ணை பண்றார் உபாசனம் இன்னொருத்தர் ஆகாசத்தை இப்படி பிராணவாயுவ எல்லாம் மாத்தி மாத்தி பண்றாலும் இல்லையோ தனித்தனியா பண்ணாதீங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து திருவடியிலிருந்து திருமுடி பரியந்தம் திருமுடியிலிருந்து திருமுடி பரியந்தம் ஆபாத சூடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரியாக நீங்க உபாதனம் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணினாக்க உங்களுக்கு எல்லா பலனும் கிடைக்கும் அப்படின்னுட்டு உபாதனத்தை பண்ணி வைக்கிறார் இது இந்த பிரம்ம வித்யைக்கு இந்த சுரூபம் இதான் வைஷ்வான வித்யை வைஷ்வான வித்யைன்னு இந்த வித்யைக்கு பேர் இந்த வித்தி இந்த அதிகாரத்துல சில அபூர்வமான நியாயங்களை சாய்க்க போற சூத்திரகாரம் அதெல்லாம் நான் கேட்கலாம் இப்போ இந்த வைஸ்வானன் சொன்னாக்க வைஸ்வான சத்திற்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு எந்த அர்த்தம் வந்துட்டு எப்படி நிர்ணயம் பண்றது பொதுவா வைஸ்வானன் என்ன அர்த்தம் ஜடராக்னிக்கு இல்லையா அந்த ஜடராக்னிக்கும் வைஸ்வானன் பேரு மகாபூதம் மூணாவது பூதம் இருக்கு அக்னின்னுட்டு அந்த மகாபூதம் கூட அதுக்கு பேர் உண்டு மூணாவது ஒரு தேவதா விசேஷம் வைஷ்வானவன் தேவதா விசேஷம் அதுக்கு கூட பேர் உண்டு கடைசியாக பரமாத்மாவுக்கும் வைஷ்வானவன் பேர் உண்டு இப்ப நாலு பேர் நாலு இடத்துல அந்த வைஷ்வான சித்தம் பிரயோகிக்கப்படுறது ஒண்ணு ஜடராக்னி வைத்துக்குள்ள இருக்கிற அக்னி நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுறதெல்லாம் ஜெரிக்கிறது இல்லையோ அந்த ஜெரிமானம் பண்றது ஏற்கனவே வந்திருக்கு அந்த விஸ்வநாத அக்னியை பத்தி ஜோதி ஜோதி ரதிகரணத்துல வந்திருக்கு கௌக்ஷய ஜோதிகின்னு சொல்லுவோம் இப்போ 
இந்த வைஷ்ணவன்றது அந்த ஜாடராக்னிக்கும் வைஷ்ணவன் பேரு அதே மாதிரியாக மூணாவது மகாபோதம் ஜனம் பிரதிவி ஜலம் தேஜஸ் சொல்ற மூலியோ அந்த மூணாவது மகாபோதம் இருக்கு அதுக்கும் இந்த பேர் உண்டு வைஷ்ணவன்ட்டு அதே மாதிரியாக ஒரு தேவதைக்கும் வைஷ்ணவன் ஒரு தேவதை இருக்கு கடைசியாக பரமாத்மாவையும் வைஷ்ணவ சித்தாலும் சொல்லலாம் ஆக நாலு விஷயங்கள்ல நாலு பொருட்கள்ல இந்த வைஷ்ணவன்றது பிரயோகிக்கப்படுறது இப்ப எது சரி எதை எடுத்துக்க முடியும் ஒரு நிர்ணயம் பண்ண முடியுமா இந்த வைஷ்ணவர் வித்தியில இந்த வைஸ்வானர் சப்தத்தினால சொல்லப்பட்டவன் யார் இந்த நாலு பேர்ல இவன் தான்ட்டு அங்க சந்தேகம் கோடி போடுற எம்பெருமானார் சக்தி நிர்ணயம் ஊத்தன அப்படின்னு அதாவது நிர்ணயம் பண்ண முடியுமா முடியாதா நிர்ணயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்க அது வந்து பரமாத்மாவ பண்ணி விடலாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாக்க இந்த பிரகடனத்தில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வான சித்தத்தினால எல்லாமே சொல்லப்படுறதுன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் ஆதரனால இப்ப இங்க விசாரம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அந்த விசாரத்தை நாளைக்கு அதிகாரத்துல ஸ்லோக ரூபமா சேர்க்கலாம் இது ஒன்பது சூத்திரம் இந்த அதிகாரங்கள் விஸ்வான அதிகாரத்துல ஒன்பது சூத்திரங்கள் இதுல ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப அழகழகான விஷயங்கள் வரும் அந்த சூத்திரங்கள் இதுல வந்து நாலு விதமான சம்சிய கோடிப்பாட்டு தேவதையா அல்லது மகாபோதமா அல்லது அக்னியா அல்லது பரமாத்மா வாங்கிட்டு ஏன் இப்படி போடணும் மீதி பாஷ்யக்காரா எல்லாம் போடலையே அப்படின்னா கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் சூ நம்ம எம்பெருமானார் அப்படின்னாக்கா சூத்திரக்காரருடைய திருவுள்ள என்னவோ சூத்திரங்கள் எப்படி அருளப்பட்டிருக்கோ அதுக்கு அனுகுணமாக நம்ம எம்பெருமானார் பாஷ்யமன் இட்டறுகிறார் அதுக்கு அனுகுணமாக பாஷ்யம் இட்டறுகிறதுனால சூத்திரக்கார திருவுள்ள என்னன்னு புரிஞ்சுண்டு தெரிஞ்சுண்டு அவர் நம்ம கிரகிக்கிறார் ஆதரனால அந்த கதியில போச்சு நாலு விதமா பொருபக்ஷம் என்றார் அத நாலுல மூணு தான் அடிச்சுடுற சூத்திரக்காரரே கண்டனம் பண்ணிடுற அப்படி கண்டனம் பண்ணிட்டதுனால ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் கேட்கு அது என்னது அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா அதனால வைஷ்வான சித்தவாச்சின் பரமாத்மா தான் நீதி எல்லா இடத்துலையும் சொல்லப்பட்டதுன்னா பரமாத்மாவுடைய சரீரங்கள் அதுக்கு அந்தராத்மாவுடைய எம்பெருமான் இருக்கான் அதுதான் இங்க சொல்லப்படுறதுன்னுட்டு இந்த அதிகாரங்கள்ல நிர்ணயம் பண்ணப்படப்படுது இத நாளைக்கு சேர்க்கலாம் இப்போ இந்த வித்தியை பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நாளைக்கு மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் கவிதா திகசிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நம